Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne de vlog et de vie cosy. Et aujourd'hui, euh, c'est des vendredi, j'attends mon ami Anne-André qui s'en vient pour euh, juste faire un peu de travail à la maison avec moi, parler de ce qu'on veut faire. Ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un d'autre quand on a des idées qu'on essaie de placer. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Elle va arriver vers 10h. Euh, ce matin, je me suis levée tôt, comme est ma nouvelle habitude. Bien fière de moi, j'ai fini de faire le ménage. La maison est propre, propre pour le week-end, tellement contente. Les vidanges, le recyclage, c'est sorti. J'ai nettoyé le frigo. Donc si je veux faire une petite épicerie demain, je vais avoir de la place. Quel bon feeling! La, le lavage est tout fait. Mes draps sont propres. C'est la belle vie. Donc, mon objectif pour ce week-end, c'est productivité du vendredi et plaisir du samedi. <rire> je vais essayer de sortir un peu. J'aimerais ça y avoir d'une, mais... J'ai checké les billets là, dans le IMAX, puis euh, les meilleures places sont pas mal parties, fait que je pense que ça va aller à la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte d'y aller, tout le monde capote, puis je suis sûre que je vais capoter aussi, même si je sais toute l'histoire. <rire> Mais j'ai vraiment hâte, euh, donc ça, ça va être peut-être plus la semaine prochaine. Je vais peut-être essayer d'y aller dimanche, je sais pas en tout cas. Mais j'aimerais savoir d'une bientôt, sinon euh, sortir un peu, là, juste peut-être voir des amis, ou peut-être juste rester chez nous aussi, on sait pas. Je vais prendre la vie comme elle vient ce week-end. La première chose que je veux finir euh, aujourd'hui, c'est de tout rentrer, euh, mes comptes de dépenses, mes, mes factures euh, dans mon, mon document que j'utilise pour ma tenue de livre. C'est mon amie Ariane qui me l'a fait, je l'ai engagé pour ça. Dans cette année 2024, je vais chercher de l'aide. Euh, tu sais, je vous disais tout le temps que je cherchais quelqu'un pour m'assister, faire des petites tâches, euh, plus admin, tout ça. Puis j'étais comme, pourquoi je demande pas à Ariane? Elle le fait déjà dans sa job, elle est super bonne, je sais qu'elle fait de la pige. Puis j'y fais 100% confiance parce que, tu sais, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui avaient l'air super qualifié, tout ça, mais, tu sais, c'est tellement dans mes papiers et mes chiffres, là, je peux pas prendre quelqu'un que je connais pas euh, un peu. Donc, euh, c'est ça, Ariane, elle m'a tout fait euh, mon document, puis ça va super bien à date, mais là, j'ai euh, beaucoup de factures à, à scanner, puis tout ça, pour organiser mes papiers pour mes impôts, fait que ça. Puis avec Anne André, on va plus parler de ce qu'on va faire dans, dans le... Q2, <rire> la deuxième partie de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on veut pousser, tu sais, d'essayer de parler de nos contenus, tout ça. Puis ça fait vraiment du bien. Je vous encourage beaucoup, si vous êtes créateur de contenu, de faire ça. Trouvez-vous un, une amie avec qui juste vous asseoir, puis échanger sur ce que les deux vous faites. Puis ça fait du bien d'avoir une espèce de, de feedback qui n'est pas nécessairement ton audience, qui est plus quelqu'un qui te connaît aussi, puis qui connaît tes, tes qualités, les choses qui sont plus un challenge, tout ça. C'est très, très utile. Puis après ça, je vais faire mon calendrier pour euh, le reste euh, du quartier de l'année. Donc, mars qui est déjà entamé, puis euh, avril et mai. Puis là, on est arrivé de changer l'heure en plus. Je suis tellement contente. Là. La lumière, déjà, fait tellement du bien. Puis là, ça va être encore mieux. Il n'y a plus de neige nulle part. J'ai recommencé à aller marcher au parc linéaire. C'est le rêve. Merci en passant pour votre feedback à propos de mon projet de membership sur YouTube. J'ai eu vraiment des bonnes idées. Il y a des gens qui ont quand même compris que je voulais aller sur Patreon. Je ne sais pas pourquoi, parce que tout mon propos, je disais « Non, j'aime pas ça Patreon, je ne vais pas aller sur Patreon. » Je ne vais pas sur Patreon. <rire> non. Puis c'est vraiment juste un, un petit bonus que je veux faire. Euh, ma chaîne ne sera jamais fermée. Vous n'avez pas besoin de payer pour voir mon contenu. S'il y a des choses, ça va être en supplément de ce que je fais déjà pour les gens qui vont s'abonner. Donc ça va sûrement être un live que je vais faire euh, peu, probablement deux fois par mois. Je trouve qu'une fois par mois, c'est pas assez, puis à chaque semaine, c'est trop avec les autres, euh, les autres contenus. Mais souvent, un live genre de jazette, puis un live de cuisine, un genre de cook with me. Donc, tu sais, je m'installerai à la cuisine, puis je ferai un live où je fais de la meal prep, des recettes, tout ça. Donc, ça serait euh, une vidéo en direct où je ferai de la cuisine avec vous, en mode chit-chat aussi. Tu sais, ça serait super relax, ça durerait quelques heures. Faut juste que je vois si je suis bien équipée pour ça avant de me lancer là-dedans. Sinon, pour commencer, ça serait simplement des lives où je suis assise puis je jase avec vous autres. Il y aurait sûrement d'autres affaires. Mais en tout cas, là, je, veux, je vais arrêter de parler de tout ça tant que c'est pas fait. Parce que comme je vous ai promis, avant de lancer tout ça, je veux vous prouver que je peux faire des contenus de manière récurrente, régulière. Ça, c'est ma promesse. Puis je tiens euh, à la tenir avant de vous proposer le produit membership. Donc là, je vais aller me faire un petit café et attendre mon ami Anne-André qui devrait arriver d'ici peu. Pendant que j'attends ma visite, je vais vous montrer ça. J'ai reçu le nouveau livre de Cass, Cuisiner le printemps dans sa série sur les saisons. Puis, je sais pas... Ah, oh, j'avais pas vu qu'elle me l'avait dédicacé un instant, un instant, mais mes doigts sont trop secs. Pourrait avoir voici plein de délices printaniers à savourer. Merci, Cass. Oh. Pour vrai, j'allais dire, je pense que c'est mon préféré. Ben, c'est tellement... La fraîcheur... Tu sais, le printemps, c'est l'espoir, le renouveau. 
Fait que la cuisine printanière, là, je trouve que c'est comme... Ça nous reconnecte avec la nature. Fait que c'est sûr que je vais essayer des recettes de ça. Oh my God! Hein, c'est donc bien cute, ça! Des petites carottes, euh, mais en poivron. <rire> J'adore! Ben, bravo, Casse! Puis, aujourd'hui, on est le 8, donc le... Ouais, il va être disponible, je pense, quand vous allez euh, voir la vidéo. Sinon, allez voir sur le site de Les Précieuses. Il est déjà disponible depuis aujourd'hui. Café glacé à l'érable. Wow! Ben, bravo! Euh, je viens de mettre un petit reel là, pour la journée internationale du droit des femmes. Je suis avec Anne-André, que vous connaîtrez de vlogs tels que c'est l'Halloween et, et c'est Target et, oui, et autres. Oui, hey, aller au Target ah, J'aimerais ça aller au Target, mais j'aimerais ça aller au Trader Joe's. Puis le meilleur Target, il n'est pas proche de Trader Joe's, c'est ça qui est plat. Faire de la route! Oh my God! <rire> J'ai switché à mon téléphone, mon... ma caméra plus de batterie, fait que je l'ai chargée. Puis là, moi, je commence à avoir faim, je sais pas pour toi, là, mais... Ouais. Pour aller va... manger, on, on va, va sortir va. un peu. On va regarder ça, là. Anne-André, Virgin du Miami Deli. Je vais avoir ton... Essayer le Miami Deli. <rire> Let's go! <rire> en plus, Anne-André, elle est végétarienne, donc ça va être un autre point de vue sur ce restaurant mythique qu'est le Miami. La grande classe. Puis anne André, on trouve ça drôle parce qu'ils ont fermé les palmiers. Mode d'hiver. <rire> Alors, le choix de la végétarienne s'en va vers les déjeuners. Ce sera une pancake mmh. avec des fruits. Yes, je pense. Alors, menu diversifié. Il y a toujours des petits menus, euh, menus du jour. Sinon, c'est classic diner, là. Avec de tout pour tous. Avec un menu extraordinaire. Oui! Ah oui! <rire> wow! Ça commence bien. <rire> Moi, j'ai pris un club sandwich avec des frites. Cheers! Il est beau ton café! Est tellement beau! <rire> Et ce qui est bon. <rire> C'est le matin, le lendemain. Hier, euh, anne André est restée jusqu'à 4 heures environ. Puis après, j'ai juste regardé des films en rafale. J'avais pas grand chose d'intéressant à filmer. Puis là, c'est ça, je suis levée de bon matin, euh, depuis environ une heure. Puis je me sens comme, je me sens comme à l'envers, un peu physiquement. Je me sens comme mon bras va mieux. J'ai mal à l'épaule, ça va quand même mieux. Mais je me sens desséchée. J'ai pas bu assez d'eau hier. Là, aujourd'hui, je focus hydratation. <rire> puis. Euh, Juste me reposer un peu, je pensais pas me reposer, mais me recharger, on va dire. Puis là, je vais me faire un petit masque aussi, le masque crème hydratant de Caudalie, Vino Source, voilà, que j'aime bien. Puis ça me passe bien. Puis je suis en train d'avoir bu quand même pas mal d'eau, puis après, j'allais me faire un déj. Ce matin, j'ai bu un petit shake protéiné parce que ça, je prends des anti-inflammatoires, puis c'est bien d'avoir quelque chose dans le ventre avant. Fait que quand je me suis réveillée, je me suis tapé ça. J'achète les petits shakes euh, Premier Protein au Costco. Puis ça fait vraiment la job. C'est bien bon. J'achète celui au chocolat et celui à la vanille. Fait que là, je vais faire mon petit masque. Puis je vais aller lire un peu en buvant mon eau. Je dirais que j'ai vu beaucoup de films ces temps-ci, mais j'ai n'ai pas arrêté de lire. Mais je lis moins depuis quelques semaines. Puis là, ça me manque. Voilà, je suis en train de lire encore « A Little Life ». J'ai juste comme 100 pages de lu. C'est bon à date. Puis hier, j'ai réécouté d'une, un, <rire> pour me mettre dans le bain. C'est con, hein, parce qu'avant, on pouvait le streamer, gratu pas gratuitement, mais sur certains services que j'avais. Puis là, « Oh, mystère, maintenant, il faut payer! » Fait que je l'ai payé, il était juste 8$ sur Apple TV. Puis je sais que quand je vais voir le 2, je vais vouloir le revoir encore. Tu sais, on, on est maniaque là, quand on voit un bon film, puis ça a l'air que c'est très bon d'une 2. J'ai écouté aussi euh, American Fiction, complètement euh, étonnée par ce film, parce que je pensais que c'était une histoire vraie d'un auteur, euh, bla, bla, bla. En tout cas, j'avais vu la description, mais finalement, c'est complètement ludique, audacieux, moderne. C'est un gars, un auteur aussi 
qui écrit des romans sérieux, des livres sérieux, puis là, il décide de faire quelque chose de vraiment champ gauche, qui, selon lui, répond plus à la demande populaire, mais lui, il est un peu dédaigneux de ça, puis il le fait comme un jeu, puis finalement, ça pogne. Fait que c'est tout ce qu'il y a autour de ça, puis c'est vraiment bon, c'est drôle. J'ai full aimé ça. Après, j'ai regardé quelques documentaires qui sont en nomination aux Oscars aussi. Hey, j'ai vu tous les films qui sont nommés pour meilleur film cette année. C'est la première fois de ma vie, je pense. Il y en a 10 maintenant, fait que c'est pas rien. Puis tous les films sont disponibles en streaming quelque part, en passant. Euh, peut-être pas tout gratuitement. Il y a peut-être une coupe qui sont encore en location, mais si vous voulez vous faire un marathon fin de semaine, c'est possible. Je vais aller vraiment juste laisser poser ça 20-25 minutes, puis lire un peu. petit maquillage tout simple. Il y a du monde qui m'a demandé de voir les eyeshadow chrome que j'avais reçus dans Annabelle. Je sais comment, je ne sais plus vraiment de vidéo de maquillage en tant que tel, mais dans un vlog, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre une petite base. C'est le fond de teint de Rimmel, le, le Lasting Finish, que j'avais pas utilisé depuis vraiment longtemps. Je mettais souvent du, du Derma Blend très couvrant depuis depuis plusieurs années, euh, parce que j'ai souvent des rougeurs, mais je trouve ça très asséchant, le Dermablend. Ça couvre bien, mais ah, a, on paye le prix dans l'hydratation, puis c'est tellement sec chez nous, je sais pas, là, je vais prendre un break, puis le Lasting Finish, il est pas cher aussi, puis je le trouve hydratant. Là, je le mets avec mes doigts, parce que ça va plus vite, mais souvent, je prends un pinceau, une petite brosse. Je suis pas très éponge de maquillage. J'ai toujours le peur qui se cache de quoi au milieu ou qu'il y a eu de la moisissure, fait que j'utilise pas ça sur ma peau. Je sais, c'est un peu paranoïaque, là, mais juste une petite application comme ça, c'est parfait pour moi. Faire un joue coup de cœur du moment. Ocean Lee, c'est une marque qui se marquait Plastic Free Makeup. Je sais pas qu'il y avait du plastique dans le maquillage, mais en tout cas, c'est comme un, un petit blush hydratant en stick comme ça, puis je l'aime vraiment. Il est tout simple. La couleur est parfaite pour mon teint. J'en mets beaucoup sur mes joues. Puis après, je l'étends comme ça, simplement. C'est drôle, hein? on cache des rougeurs pour en mettre d'autres. <rire> Mais super, super produit, là, je l'aime. Puis, tu sais, il est comme crémeux, fait que ça, ça s'applique bien. Puis ça n'avait pas l'espèce d'effet comme croûté, des fois, qu'il y a certains blush fonds. Donc, petit coup de cœur, c'est Attitude qui fait ça, c'est québécois. Donc là, je vais mettre un, une des ombres à la belle chrome. C'est la couleur qui s'appelle euh, Rose Gold, mon Dieu, Bringing Back 2016. Puis, ils ont sorti plein de nouveautés, Annabelle, en, en matière de cosmétiques. J'en ai parlé sur une story, peut-être dans une vidéo aussi. Mais ils ont un, nouvel, un nouveau fond de teint, un cacherne. Puis, ils sont vraiment bien. Là. En fait, le cacherne, je l'aime moins parce que j'aime pas l'applicateur. On dirait que j'ai la misère à extraire le produit. C'est comme un tube qu'il faut que tu presses. Celui-là, je l'aime. Il fait plus nighttime, en fait. J'aurais peut-être dû prendre une couleur qui fait plus. Euh, le jour, mais, mais je l'aime cette couleur-là, je la trouve super belle. Vous voyez comment ça s'applique bien du bout des doigts, crémeux, ça reste toute la journée, ça fait pas de ligne dans mes, mes craques de paupières. <rire> enfin, ça en fait, c'est parce que j'ai pas mis de base avant. Là, j'ai mis un petit peu de mon fond de teint en dessous, c'est parfait. Après aussi, un autre coup de cœur d'Annabelle, le Skinny Mascara, qui est dans ce petit tube. J'ai pas mes verres de contact, fait que je vois pas si c'est flou. <rire> Vous m'excuserez si c'est un peu flou. Fait que la brosse est vraiment mince de ça, là. ça s'applique tellement bien. Là. Tu peux aller vraiment faire du détail, puis je trouve que ça fait un cil qui est allongé, mais naturel. Là. Parce que c'est bien beau avoir des cils allongés, mais des fois, tu sais, d'avoir des gros cils extrêmes, quand je suis pas habillée extrême, là, je trouve que c'est pas le meilleur match. Celle-là, je l'aime, j'en mets deux petites couches, là. Comme ça. Puis, j'en mets une petite affaire sur mes cils. En bas, en, en bas de l'œil, ce que je faisais rarement avant, mais on dirait que j'aime ça, ça ouvre un peu le regard. Souvent, je vais mettre aussi un petit crayon autour de mon œil ou euh, un petit eyeliner, mais pas aujourd'hui. Je vais juste brosser mes sourcils un peu avec euh, comme une petite brosse que j'avais eue de Lottie, qui est une marque anglaise, puis que je pense que c'est la même marque que euh, les produits de soins que je démontre. Ah, d'ailleurs, faut que je je vais vous montrer quelque chose. Donc, la même marque que Skin Proud et Body Proud. Tu sais, je vous avais parlé de Body Proud, là, dans une boîte en carton. Puis, je suis comme, ça doit être rechargeable, sinon, mais le fun. Mais non. J'ai réalisé quand je prenais ma douche hier, c'est parce qu'il y a une bouteille dans le carton. 
<rire> zéro réutilisable, en fait, rechargeable. J'avais imaginé des choses, mais tu sais, c'est pas le bouchon dépassé. Fait que j'étais sûre que c'était le produit. Fait que euh, non, c'est une bouteille, très belle bouteille aussi. Puis euh, le parfum est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est la gamme de produits. Je vous en ai parlé, c'est vegan. Puis ah, ça sent bon, là. J'aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire que Lottie, c'est la même compagnie, je pense. Moi, je suis comme vraiment là, old school avec mes sourcils ces temps-ci encore. Là. Genre, encore Anastasia Deep Brow, <rire> la pommade en ash brown. Mais moi, j'aime ça. Ça va bien, ce produit-là. Mais là, il, je pense qu'il est un petit peu vieux, mon produit. Oh là, je verrai rien, hein? Mon Dieu. Je vais m'approcher. <rire> je vois pas ce que je fais vraiment. Je suis vraiment coque l'œil sans mes lunettes. Vous direz si c'est correct. <rire> c'est ça. Moi, j'aime ça un sel défini. Puis la pommade comme ça, c'est parfait pour définir. Mais des fois, des fois j'en mets trop. Des fois, ça fait un petit peu comme artificiel. Fait que j'essaie de faire attention à bien les tracer. Tu sais, j'ai pas beaucoup de sourcils. Ici, de ce côté-là, fait que ça m'aide à ouvrir mon regard. Mais c'est ça, faut faire attention parce que si j'ai la main un peu trop lourde, là, j'ai l'air comme de John Crawford dans les films des années 40. Là. Finalement, je mets de Lottie aussi euh, un gel pour les sourcils qui peut être aussi utilisé sur euh, les cils pour un look juste clean. Je vais terminer avec une petite huile Watier. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, euh, petit look de week-end, bien simple. Euh, puis ça vous permet de voir comment appliquer les, les ongles chrome que je vous ai montré l'autre fois. J'aime vraiment beaucoup. J'étais sûre que, euh, que ça n'existait plus. Moi, j'avais fait des backups. C'est dur à trouver, je trouve. Mais là, vu qu'il y a des nouvelles, ça redevient disponible en pharmacie. Je suis bien excitée. J'ai commandé un nouveau sirop. J'en ai beaucoup des sirops, mais honnêtement, 80% de mes sirops, c'est même pas moi qui les ai choisis. Fait que je me permets d'en acheter euh, selon mon profil de vous. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le ménage là-dedans parce qu'il y a au moins trois saveurs que j'utilise jamais. Je pourrais les donner à des voisins. Puis là, j'ai vu ça sur TikTok, un gars qui faisait des drinks, genre du Sprite avec euh, du jus de lime. Puis ça, un sirop prickly pear. Je sais pas c'est quoi en français. Ça me semble c'est quelque chose de insane, genre poire de barbarie ou quelque chose de même. Je le cherchais puis je le mets ici, là, mais ça a l'air tellement bon là, que j'ai le goût de m'en acheter une bouteille. Puis il était pas cher, il est disponible sur Amazon. Je vais vous mettre le lien. Torani et euh, celui-là, il y a du sucre dedans. Toutes mes autres sirops sont sans sucre, mais je me suis dit, une fois de temps en temps, ils pas mourir. Hein? Puis là, je vais le goûter pur avec vous. Je peux pas vraiment dire c'est quelle couleur dans la bouteille. Je vais en mettre un petit peu dans une cuillère. Ça a l'air rose, oui, c'est ça. C'est. C'est ça, parce que le drink était full beau, il était rose. Un joli rose de style sirop pour la toux. Fait que... Oh, ça sent bon. Oh! Oh, hum! Mm. Poire, grenadine, mais pas trop sucré. Hey, c'est bon! Mm. Petite pointe d'acidulé, mais pas agrume, là, juste comme un petit... Oh! À la fin. Hey, ça va être bon, je vais l'essayer euh, avec une boisson tantôt. Genre juste allongé avec de l'eau pétillante ou euh, avec euh, un bobli, quelque chose comme ça. Puis sinon, pour mettre dans des cocktails aussi, c'est super bon. Là, j'ai fait une petite commande Instacart euh, au métro. Pas beaucoup de choses, mais je reçois euh, Alexandre et Antoine demain pour les Oscars. Donc, il me manquait quelques petits trucs. J'ai commandé ça, ça devrait arriver dans une heure environ. Donc, euh, là, je vais faire des petites choses dans la maison. Puis vous montrer ça quand ça arrive tantôt. Je pense pas sortir aujourd'hui, honnêtement. Là, je veux finir là, tous mes papiers de contact qui sont sur la table depuis deux jours. J'en ai juste rentré la moitié euh, parce que j'ai pas tout scanné. J'arrête pas de faire des pauses parce que Kiki a fait la grande tournée des bruits. Elle s'est grattée sur son grattoir qui est une des colonnes <rire> de mon appartement. Après ça, elle est allée gratter dans sa litière. Puis après ça, elle est allée manger des croquettes. Fait que, excusez-moi si je fais beaucoup de pauses, mais j'ai un chat qui a envie de jouer la musique. J'ai reçu l'épicerie. Alors, j'ai des petites carottes, bébé carottes. J'ai acheté des carottes en julienne pour mettre dans mes lunchs cette semaine. J'ai acheté cette tartinade-là, pas une tartinade, mais plus un dip. Et ça va être pour manger avec les carottes et avec des ruffles. J'ai racheté des patates, j'en avais plus. Je vais faire des petits oeufs mimosa, fait que je les ai achetés déjà cuits. Ça, c'est du thon pour des sandwichs puis d'autres recettes. Ensuite, mon eau préférée, la Gero Steiner, est en vente. J'en ai pris quatre bouteilles. J'ai acheté des frites. Je vais faire des frites avec du parmesan et du sel à la truffe. J'ai acheté un brie aussi que je vais servir avec du pain puis des petits raisins que je les ai achetés comme ça parce que je ne voulais pas en acheter beaucoup. Puis j'ai aussi acheté de la feta pour moi. 
Ah voilà, puis j'ai aussi acheté du Bobli puis du Coke Zero, mais il est encore dans l'entrée. Ah, oh, puis ça, j'ai pas dit c'était quoi, c'est des bouchées Spanakopita grec avec épinards et fromage feta, aussi pour la soirée de demain. J'ai bien hâte! Je regarde de Foundation pendant que je lunch, puis j'aime ça, mais c'est tellement intellectuel, puis très CGI, fait il manque un petit côté humain à tout ça, mais c'est quand même une histoire euh, vraiment intéressante, c'est Isaac Asimov, donc un, un grand auteur de science-fiction, fait que c'est ma petite pause de lunch, regardez l'enveloppe, comment elle est, elle est mince, et ça, devenez c'est quoi? C'est pour me préparer pour l'éclipse! Et oui, le 8 avril, il va y avoir une éclipse solaire totale. C'est euh, au Québec, à Montréal, mais partout dans le monde, il va y avoir des chances de voir certaines régions plus que d'autres. Puis à Montréal, puis d'autres endroits au Québec, ça va être le spot ultime. Fait que je me suis commandé des petites lunettes pour ne pas faire une Donald Trump de moi et regarder le soleil directement pendant que ça arrive. Hein. Euh, j'en cherchais partout. Euh, il y a quelques semaines, j'en trouvais pas. En fait, j'en trouvais, mais il était tout sold out dans les endroits à Montréal. Puis en ligne, c'était des paquets de vin. Puis là, hier, j'ai vu qu'il y avait un paquet de deux pour 19,95 sur Amazon. Alors, c'est les, les lunettes Soluna. <rire> puis je vais les essayer. Là. Mais c'est, je veux dire, c'est, je vois rien là. Hey, ça me fait bien, je vois rien. <rire> Ouh, la lune, en tout cas. J'ai bien hâte. Euh, je pense que je vais aller là avec des amis. Elle est là, elle est dehors. <rire> je sais pas s'il y a une place ultime où c'est mieux que d'autres. Tu sais, c'est mieux s'il y a des arbres, et ça change quelque chose. C'est pas parce que ça fait des reflets euh, de l'ombre, pas des reflets. Bref, je suis bien excitée. J'espère que ça sera pas trop couvert parce que ça serait vraiment cave. Ça va quand même changer la lumière, mais ça serait le fun d'avoir un beau, euh, un beau ciel dégagé pour cette journée-là. Alors voilà, loisir astronomique. Puis là, je vais faire un peu de montage parce que hier, j'ai filmé euh, une vidéo de ma série. Euh, « Eve, qu'est-ce que tu penses de? » Puis j'aimerais ça la mettre en ligne demain, donc euh, je vais monter ça, ça sera pas tellement long. C'est moins long que euh, monter un vlog, fait que je me suis dit « je peux faire ça, il est déjà une heure, mais en même temps, il est juste une heure, je suis levée depuis vraiment longtemps, j'ai fait plein de choses. » C'est ça l'avantage de se lever tôt, hein? <rire> on a plus d'énergie pour faire plein de choses que quand on se lève tard, puis qu'on se couche tard, tu sais, je trouve que c'est plus dynamique. Et je continue le projet « Réhydratation mars 2024 ». Je suis dans ma cuisine, on est dimanche. Je n'avais rien vraiment à filmer pendant toute la journée. <rire> j'ai fait euh, juste euh, un petit peu de travail, puis j'ai regardé ma série que j'écoute présentement, le Foundation, dont je vous ai parlé. J'ai écouté quatre épisodes, j'ai vraiment embarqué dedans. Là. Ça m'a pris du temps, mais j'ai embarqué. J'ai sorti tous mes petits plats avec euh, des étiquettes dessus pour euh, montrer qu'est-ce que je fais, pour me rappeler, m'organiser. Je fais pas beaucoup de choses, mais j'aime ça faire un petit setup comme ça, ça m'aide. Ici, j'ai marqué « carottes in a blanket ». C'est une recette qui est dans mon livre de recettes. Comme des saucisses en pâte, mais avec des carottes rôties. Mais là, je viens de voir, mes carottes sont pas belles. Ici, « chips, dip, carottes », mais j'ai des bébés carottes pour ça. Ça n'aurait pas été tellement bon avec des bébés carottes dans le, la pâte, je pense. Et le fromage, raisin, baguette. Euh, puis ça va être pas mal ça. Puis aussi, j'ai pas sorti l'assiette, mais j'ai des spanakopita. Des petites bouchées que j'avais à l'épicerie hier. Fait que, voilà. Puis là, j'ai besoin d'un petit montant. Je me suis fait couler un café infusé à froid dans mon espresso. Puis là, il y a refroidi en plus, ça va être parfait. J'en ai parlé sur TikTok déjà, mais j'ai reçu de Natrel les nouveaux coffee creamer. Ils appellent ça les crémiers à café. J'ai envie j'ai de la misère avec le mot crémier. Mais j'ai pas de misère avec le produit, c'est tellement bon là, euh, hashtag produit reçu, mais délicieux. 
Puis aussi encore plus, c'est celui à la vanille. Puis euh, il y a aussi une noisette. Oh, je l'ai mis beaucoup, hein. <rire> c'est un petit peu beaucoup, ben je ne mettrai pas de lait. Euh, noisette et caramel. Puis ça mousse tellement bien, là. Full velouté. J'adore. Je mets du lait. De la glace, que si je dis là. Hey, je suis mêlée, j'en ai vraiment besoin. Puis j'ajoute le creamer. Regardez ça. Wow. Oh, oh. Donc, comme j'ai pas mis de lait, je vais le brasser un petit peu. C'est sucré. Euh, je me rappelle pas combien, mais je vais vous le lire à deux secondes. Mm. Alors, c'est 3 grammes de sucre par cuillère à soupe. J'ai mis au moins 100 ml. J'en mets moins que ça d'habitude, mais c'est parce que j'ai pas pensé de mettre du lait avant. Là, je suis niaiseuse. Arôme naturel et gomme gélant. Ça, c'est pour donner la texture, mais c'est naturel aussi. Donc, excellent produit naturel. Bravo. C'est le fun que nos, comp nos compagnies d'ici commencent à faire ce genre de produits-là qui sont très populaires. Donc, c'est ça. Là, il me reste pas beaucoup de temps. Là, il est 5h30. Mes amis arrivent à 6h30. Fait que je vais m'activer en cuisine. Je fais ça tranquille. Je vais arrêter la vidéo maintenant. <rire> je vais peut-être filmer des petits trucs pour mes stories. Vous les aurez vus si vous êtes abonné, donc une raison pour vous abonner dans le futur. Puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci pour vos beaux commentaires aussi, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!